Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru marți. Să știți că ziua de marți este foarte, foarte intensă. Este mai diferită, da? Avem arcana majoră numărul 15 și na, tot această arcană este și energia generală, că 1 cu, 1 cu 5 și cu 9 fac 15. Deci, asta este. Poate fi o zi în care o să avem tot felul de tendințe, știu eu, să ne agățăm de lucruri materiale. Trebuie să fim atenți atunci când vine vorba de excese alimentare, exces de cumpărături sau să încercăm să fim atenți atunci când vine vorba de teama zilei de mâine. Aici e bine să păstrăm un echilibru, e bine să nu trăim în teamă, ci din contra să găsim această energie ca fiind potrivită pentru noi, să ne facă să luptăm, să ne facă să apreciem mult mai mult ceea ce avem. Cine știe, pentru cei mai mulți poate fi o zi cu teamă, o zi în care, așa cum am spus, e bine să fim atenți pe tot ce înseamnă excese, excese alimentare, Uh, și de asemenea, iarăși, o zi în care se cere să nu uităm să ne alimentăm pentru că alții vor avea tendința în ziua de marți să lucreze atât de mult încât să uite să se alimenteze, încât să uite de confortul lor personal. Din contra, alții se vor axa mult mai mult pe zona de confort și vor pierde din, din vedere, uh, eu știu, uh, activitățile pe care le-au de făcut. Deci, dacă menținem un echilibru, așa cum v-am spus, lucrurile cu siguranță sunt benefice. Bun, o să iau și un card de oracol. Și uh, mesajul din partea cărților oracol este să lăsăm controlul deoparte. Iarăși, da, este, este un semn bun din acest punct de vedere. Avem aici semnul taurului, da, care înseamnă bani, care înseamnă, știu eu, frumusețe, care înseamnă iubire și se cere de la noi să lăsăm controlul deoparte și să lăsăm lucrurile să se întâmple de la sine, dar totuși cu, menț... mă rog, totuși cu mențiunea că e cazul să... Nu ne teme. Da? Mai vreau o carte, așa simt, să extrag două cărți. Așa fac. Și aici mai avem un mesaj în care ni se spune să ne lăsăm inima deschisă, iarăși, asta ar fi foarte bine, și să lăsăm controlul deoparte. Deci să ne păstrăm inima deschisă, să facem ceea ce simțim, să ne ascultăm sufletul. Posibil ca această energie de dependență, știu eu, să aibă legătură, așa cum am spus, cu planul fizic, iarăși o dorință de control pe care e posibil să dorim să o implementăm în jurul nostru, dar nu putem noi să controlăm mai nimic, putem să ne dorim ceva să atragem în viața noastră. Însă nu suntem da, Dumnezei ca să putem să controlăm noi totul. Până la urmă lucrurile oricum se întâmplă. Dar, așa cum spuneam, ca să evităm această energie mai puțin pozitivă, bine, partea ei negativă, pentru care și o parte pozitivă, v-am spus, o dorință de a ne afirma, de a spune lucrurilor pe nume, o pasiune poate să însemne dar, așa cum vă, tot vă spun eu de mult timp, cei prea mult strică. Cel puțin în acest an, 2022, că la anul o să schimbăm replica. În concluzie, trebuie să ne menținem inima deschisă în ziua de marți și să lăsăm controlul deoparte, să lăsăm lucrurile să vină de la sine, să ne ascultăm sufletul, să privim către iubire, către înțelepciune și de ce nu să... Să încercăm să apreciem foarte mult tot ce ține de planul acesta fizic, pentru că ceea ce apreciem, aia vine către noi. Dacă noi spunem, sunt bine, am de toate, am ce să mănânc, mă simt împlinit, mă simt iubită, am persoane care țin la mine în jurul meu, chiar dacă e doar o persoană sau două persoane, nu contează, chiar dacă sunt doar animalele de companie, am ființe, da? Am ființe în jurul meu care fac asta și o să vedeți că se mulțește, da? 
Asta cred că știați unii dintre voi, dar v-am reamintit sau pentru cei care nu știați, v-am adus la cunoștință. Bun, dragilor, vă invit să căutați acolo zodiile de care sunteți voi interesați. Vă invit iarăși la filmările pentru această săptămână, dacă sunteți curioși, să vedeți ce vă așteaptă. Avem o lună plină în această săptămână, avem o quadratură dintre Venus și Uranus, o quadratură care o să schimbe destul de mult toată treaba asta cu banii, cu finanțele, pentru toată lumea, da? la nivel macro, nu neapărat personal. Așa că vă invit cu drag să vizionați acele filmări pentru că vă explic acolo așa cam pe unde s-ar putea întâmpla și unde e bine să fiți atenți. Dar vă invit și la filmările pentru luna martie pentru că acolo fac o analiză și de tarot și astrologie. Deci vă spun exact datele când e bine să fiți atenți, vă spun domeniile de viață care sunt foarte, foarte active în această perioadă pentru voi. Dragii mei berbeci, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Wow, au căzut prea multe cărți. Ce se întâmplă, dragi berbeci? Faceți astăzi, aveți parte de surprize. 5 de cupe, justiția și nebunul. Și asul de spade. Cred că unii luați o decizie așa și vă călcați puțin pe inimă pentru a lăsa anumite lucruri în spate, pentru a vedea cu adevărat ce aveți în jurul vostru. Alții, e ca și cum, nu știu, se iau o decizie aici care are, nu știu, are legătură cu situația voastră personală. 5 de cupe înseamnă că stați și vă uitați către ceva ce s-a dărmat, către ceva ce e, ce e din trecut. Ia să vedem ce s-a dărmat. Da? Are legătură cu un final, ceva ce s-a încheiat, o transformare. Nu sunteți deschiși la schimbări. Și ia să vedem ce aveți. Ia uitați, aveți um, un potențial pentru a lucra sau pot fi, eu știu, noi asocieri, noi contracte sau faptul că aveți un loc de muncă, de asemenea, 8 de monede poate să însemne ceva bun care are legătură cu zona voastră profesională. E ca și cum stați și lucrați la ceva. Poate ar fi bine să vedeți exact ce anume aveți lângă voi, ce anume aveți ca și resursă și să puneți osul la treabă să prelucrați acel ceva. Văd aici un contract, o asociere, ceva ce faceți voi, o decizie pe care o luați și care poate clarifica foarte mult anumite elemente din viața voastră. Dar este o situație diferită. Parcă această decizie vă face să vă simțiți ușor blocați. Unii berbeci, posibil să vreți să ieșiți dintr-o relație toxică, dintr-o situație mai puțin plăcută, dar vă simțiți blocați. Sfatul aici este să încercați să comunicați și să încercați să profitați, știu eu, de o de această energie și să rupeți lanțurile, cum s-ar spune. În final văd nebunul. Oricum ar fi, o să înțelegeți această parte de nou început, văd o bucurie care poate apărea din partea unui copil sau din partea unei persoane mai tinere. Poate chiar, cine știe, dragi vorbeci, un nou început extrem de frumos, extrem de pozitiv pentru cei mai mulți dintre voi, care poate avea legătură cu un copil sau poate avea legătură, așa cum am spus, Uh, știu eu, cu un cuplu, nu știu. E vorba de o victorie pe care o aveți extrem de frumoasă, extrem de uh, plăcută, da? Să spun așa. E o victorie, ia uitați, care poate avea legătură cu rolul vostru ca femeie, cu un proiect a unei persoane dragi vouă sau cu proiectul vostru, cine știe. Ideea e că e cu reușită și e cu bucurie pentru voi în final, mai ales dacă încercați să vedeți lucrurile dintr-un mod uh, diferit, da? Dintr-o altă perspectivă. Să fiți deschiși noutăților care apar. Și la fel, să vă deschideți inima, să lăsați controlul în urmă, aia e ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, vedeți acum ce puteți să faceți. Dar oricum ar fi primiți o veste bună. Dragii mei tauri, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă aici. Luna. Bun, pentru tauri e o zi cu meditație, e o zi în care poate vă luați liber, poate vă echilibrați lucrurile mult mai bine. E ca și cum primiți o veste, o veste care vă bucură, care vă face să visați cu ochii deschiși și unii tauri posibil să vă faceți tot felul de planuri care țin de viitorul vostru. O femeie ar putea să aibă un rol important în această zi, poate fi mama, poate fi um, o persoană, știu eu, dragă vouă, dar unii tauri e ca și cum aveți legătură cu o persoană foarte intuitivă sau cu zona aceasta spiritualității, iarăși pentru alți tauri. Văd că sunteți foarte curioși să găsiți răspunsuri, poate chiar în planul spiritual, în planul uh, uh, ezoteric pentru unii dintre voi, pentru alții sunteți curioși uh, referitor la o femeie din viața voastră. Vreți să aflați acolo mai multe detalii. Uh, 
Și văd că, nu știu, primiți o veste de la depărtare sau vă planificați o vacanță. Vă gândiți, domnule, să-mi iau o vacanță. Alți tauri, e ca și cum sunteți foarte mult puși pe gânduri și vă planificați aici niște lucruri pentru următoarele zile. Discutați cu cineva, o întâlnire poate să fie. Vă planificați o întâlnire într-un drum scurt. Da? Uh, unii tauri, posibil, chiar să vă apucați, nu știu, ori să lucrați în avans da? pentru următoarele zile ca să vă mai relaxați. Poate să fie vorba chiar și de o victorie pe care o aveți, care ține de internet, care ține de un proiect pe care îl aveți sau de străinătate pentru alți tauri. Și văd aici că e ceva destinat, ceva începe să se miște în urma acestui proiect. Niște rotițe încep să se învârtă acolo în viața voastră. Hai să vedem ce se întâmplă, ce e cu rotițele. Wow, și are legătură cu o întâlnire, poate o persoană de destin sau pentru unii tauri poate să fie vorba de o întâlnire... Uh, știu eu cu o persoană dragă vouă, în care stați, vă relaxați, analizați lucrurile și pentru alți tauri chiar putem să discutăm despre o zi, despre o zi în care, cine știe, semnați un contract, faceți o înțelegere cu cineva și văd aici tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere pe care le primiți. Iar unii tauri posibil chiar să discutați cu partenerul sau cu partenera de viață despre un copil sau despre un proiect comun. Pentru taurii singuri aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă, mai ales dacă vă lăsați așa purtați de evenimente. Dragii mei gemeni, și aici aveți un patru de cupe. Sunteți gânditori, meditați, nu știu, o situație, nu vă, ceva care nu vă convine. Unii gemeni posibil să aveți de-a face cu o persoană sau să aflați ceva care ține de o persoană. Este o femeie foarte dulce, foarte iubitoare, o, poate e o femeie apropiată de inima voastră, cineva din familie, o prietenă, nu știu, cineva anume. Este o regină de cupe aici care pur și simplu vă oferă o veste sau vă spune ceva, vrea să vă ofere ceva și nu vă place. Sau poate ați avut, știu eu, o discuție mai aprinsă, mai altfel, care ține de prieteni, care ține de un grup de oameni. Și, nu știu, pentru alți gemeni e ca și cum sunteți așa obosiți după o seară de, de petrecut, iarăși pentru alți gemeni. Deci, uh, încercați să vă odihniți cât trebuie aici. Na, vi se oferă un element, vi se oferă uh, o veste, da? E ceva, uh, nu știu, e o situație în care puteți să faceți orice, doar că voi efectiv nu vedeți. Da? Nu vedeți. Uh, unii, mă rog, pentru unii gemeni poate fi ceva care ține de familie, de un contract, de justiție. Parcă vi se oferă ceva, dar, nu, dar parcă nu vă bucurați în totalitate. Nu știu ce faceți aici. Mai aveți aici un uh, patru de spade. O zi a meditării pentru gemeni. Nu știu, meditați, analizați, încercați să găsiți o soluție, vă retrageți, vreți să vă odihniți, iarăși pentru alți gemeni. Unii chiar posibil să intrați în contact și să analizați lucrurile mult mai în profunzime împreună cu o persoană dragă vouă. V-am spus, poate să fie vorba de o femeie sau cineva care vă pune pe gânduri, nu știu, vă gândiți intens la cineva sau împreună cu această persoană încercați să luați o decizie, depinde de fiecare. E ceva care ține de zona locului de muncă și ceva care vă strânește vouă foarte multă curiozitate. Deci e cineva care... Nu știu, parcă e o persoană cu care abia așteptat să vă revedeți, o persoană cu care abia, aștept, mă rog, abia așteptat să comunicați. Pentru alții poate fi ceva care ține de zona medicală, de ideea aceasta de creativitate, de trecut, iarăși pentru alții. Și într-un final văd un 5 de spade. Nu știu, ia să vedem. Vor sunteți voi dispuși să faceți un compromis pentru unii gemeni. Pentru alții, posibil chiar să fie vorba de... O nedreptate pe ca, nu rog, care vi se face. Da? E ceva, nu știu, parcă vă este teamă aici, parcă vă este teamă de o persoană care, care ori vă este superioară dintr-un anumit punct de vedere, e o persoană înțeleaptă, o persoană de la drum, da? cineva care, nu știu, vă face să vă simțiți neîndreptățiți, cum s-ar spune, dar, pe de altă parte, E ca și cum profitați de o poziție în care vă aflați în relația respectivă și încercați să vă urmăriți voi interesul pentru a merge pe drumul da, pe care vi-l vi doriți. Ia uitați, primiți ok, primiți un răspuns, un secret, adică e o informație prețioasă, dragi gemeni, pe care e nevoie să o apreciați. 
Dragii mei raci, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Și aveți un 10 de monede. Wow, primiți niște bani. Ce faceți? Primiți niște bani. Uh, care vă bucură? Nu știu, unii poate chiar sărbătoriți. Mergeți undeva. Ia uite ce fel vă simțiți. Împărăteasă. Mergeți în vacanță. Glumeam. Bine, acum na. Pentru unii e valabil. E ca și cum pregătiți o ieșire, o, nu știu, o zi în care sărbătoriți ceva, celebrați ceva, iară știu eu, pentru alți raci. Și văd aici că e ceva care ține de familie, de casa voastră, sau ceva care are legătură cu zona voastră financiară. Da? E ceva tot ce totuși vă pune pe gânduri. Parcă spuneți, domnule, da, se merită banii ăștia, dar totuși parcă aș vrea mai mult. Sau unii raci posibil chiar să, nu știu, primiți niște bani sau să vreți să stați mai mult în casă pentru a rezolva anumite lucruri. Parcă vă apucați de curățenie, cum s-ar spune. Vă văd foarte plin de viață și dornici da, să mergeți la o întâlnire, la o petrecere, nu știu, la o cafea, la un suc undeva, ieșiți, sărbătoriți ceva, aveți ceva important de făcut și sunteți foarte entuziasmați din acest punct de vedere. Poate chiar un bărbat ar putea să aibă un rol important în această zi. Vă întâlniți cu această persoană, stați de vorbă, poate e ziua cuiva, poate aveți de celebra ceva. Um... Regele de bâte vorbește de o persoană foarte plină de viață, foarte asumată, dar care își urmărește în egală măsură și propriul interes. Este o persoană care ea îi cam place viața, cum s-ar spune. Și în final aveți doiul de spade care vă spune aici să nu încercați să stați așa voi cu voi. Oricum, eu zi în care racii nu prea vor comunica foarte mult sau cel puțin vor fi așa puțin introvertiți. Poate aveți de luat o decizie și tot stați așa pe gânduri și încercați să analizați situația. Da? E ca și cum tot cântăriți acolo, cum pătați lucrurile, ceva care ține de zona medicală, ceva care ține de o întâmplare care a fost prezentă în viața voastră în ziua de luni și care vă pune așa pe gânduri, care vă face să nu comunicați foarte, foarte mult. Pentru alți raci, în schimb, văd aici că încă nu sunteți deciși să vă împăcați, să vă întoarceți la cineva, să nu vă întoarceți. Dar, oricum ar fi să știți că o să aveți, sau nu știu, o discuție în contradictoriu, cu un fel de ceartă care v-a supărat și pe care ați avut-o și, din acest punct de vedere, sunteți voi așa cam sceptici, da? Dacă să reacționați sau nu. Dragii mei lei, hai să vedem pentru voi. A sărit o carte. Bun, aveți hierofantul aici. Știu, parcă sunteți așa uh, gânditori, parcă vă simțiți împovărați de o situație care ține de zona banilor, de ceva care ține de o persoană, știu eu, pe care voi o respectați foarte, foarte mult și văd aici o, o noutate care apare, o veste bună, ceva care poate veni din zona aceasta spirituală pentru unii lei sau ceva care ține de... Un grup de oameni, de viața voastră, ia uitați, e ca și cum uh, parcă apare o veste bună care vă calmează, iarăși pentru alții dintre voi. Poate e elementul care vă lipsea, această emoție, acest sfat, această veste, ceva care vă lipsea și acum aveți tot ce vă trebuie. Și încercați să găsiți o regulă după care să puneți lucrurile în ordine. În sfârșit simțiți și voi că aveți tot ce vă trebuie. Și văd că aveți de luat o decizie importantă, o decizie care ține de, uh, știu eu, de emoțiile voastre, de casa voastră, de un ideal pe care îl aveți. Ceva, e ceva care ține și de acte hârtii, document. Și mai văd aici, uh, iarăși, această carte, îndrăgostiții. Ceva vă tentează totuși, dar încercați să fiți atenți. Nu știu, poate e ceva care este important pentru voi în acest an 2022. E vorba de o transformare profundă prin care treceți. O transformare așa, din omidă deveniți fluture, cum s-ar spune. Dar pentru alți lei e ca și cum decideți în această zi să încheiați un contract, o asociere, un parteneriat, o relație care nu mai funcționa, știu eu. Parcă vi se transformă așa pasiunea în ceva foarte, foarte benefic. Pur și simplu vă schimbați foarte mult ideile despre o persoană, despre ideea aceasta de cuplu și posibil să fie vorba de, uh, un, uh, de un blocaj pe care reușiți să îl depășiți în această zi de marți. Prin niște informații prețioase pe care le aflați, în mod special posibil 
din partea unei persoane foarte spirituale, e vorba de o persoană foarte intuitivă care vă poate oferi niște ponturi foarte, foarte faine. Acum, da, încercați și voi să vă ascultați inima și să nu mai țineți atât de strâns cu dinții de control. Că văd că lucrurile se rezolvă. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi. Și voi aveți o regină de spade. Nu știu, clarificați ceva în această zi. Wow! Clarificați ceva. Unii, posibil, chiar să fiți ceva mai aspri în această zi, mai duri, așa, mai ascuțiți la limbă, mai ales dacă sunteți doamne sau domnișoare, tocmai pentru că aveți foarte multe lucruri pe cap. S-a întâmplat un eveniment sau se întâmplă ceva care ține de străinătate, de o vreme de seară, nu știu, și e ceva care vă apasă aici destul de mult. Poate ceva ce ține de acte, hârtii, documente sau poate chiar această femeie vine și vă impune niște reguli, vine și vă cere ceva anume. Poate niște răspunsuri pe care le așteptați de la o instituție pentru alții. Posibil și acest aspect. Da? Și văd că sunteți aici ușor temători. Posibil din acest motiv să ridicați voi sabia și să uh, încercați să faceți ordine și disciplină. Dragi fecioare, cu acest 10 de bâte aici, să știți că na, e o energie foarte apăsătoare. 10 de bâte vorbește despre uh, o situație în care sunteți puși, în care aveți 11.000 de lucruri pe cap, dar... E bine să cereți ajutorul celorlalți sau să vă faceți un program foarte bine stabilit. Pentru alții parcă vă este teamă de un răspuns din partea acestei femei sau din partea acestei instituții. Mai aveți aici cavalerul de spade care vine cu o ceartă pe de-o parte sau cu o discuție așa mai rapidă, mai tăioasă, dar care vă ajută să clarificați anumite elemente. Ia uitați, un eveniment așteptat care se întâmplă pe zona locului de muncă, văd aici. Da? care ține de o problemă de sănătate a cuiva, care ține de uh, un blocaj da? din punct de vedere financiar, niște bani care întârzie, știu eu. Și într-un final văd aici că până la urmă stați liniștiți și așteptați să crească ceva, așteptați să se maturizeze, așteptați ca cineva să ia o decizie. Dar văd că sunteți destul de supărați din, din acest punct de vedere, destul de uh, amărâți aici pentru unii dintre voi. Dragilor, încercați să lăsați trecutul în urmă, da? încercați să lăsați deoparte lucrurile, deschideți-vă inima, lăsați deoparte ideea aceasta de control, pentru că nu vă ajută nici pe voi. Ia uitați, aveți voi aici o speranță mare, păi priviți această stea, e o persoană în viața voastră care este ca o stea călăuzitoare, cineva care vă ghidează, vă orientează, poate e o persoană mai cunoscută, e o persoană la care se ajunge greu, o persoană, știu eu... Foarte autentică, sinceră, dezi în voltă și încercați să urmați această persoană, să încercați să urmați sfaturile și lăsați odată trecut în urmă, că nu vă ajută cu nimic. Încercați să vedeți care este pasiunea voastră. Fiți pozitivi, mergeți înainte. Dar oricum ar fi, văd că o să faceți acest lucru, că o să vă dați seama că așteptarea nu vă ajută cu nimic. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Marți. Două cărți. Păi aveți regina de monede, aveți patru de bâte, wow, sărbătoriți ceva împreună cu o persoană și șase de bâte, dragi balanțe. Voi aveți parte de o victorie aici care are legătură cu o persoană care este la început pe zona profesională, ca să spun așa. Cineva care se ocupă de două lucruri sau e vorba de un succes al vostru, ceva care se mișcă așa încet și sigur. Uh, și văd niște bani pe care îi primiți sau o împlinire foarte mare din punct de vedere financiar. Poate chiar cine știe, auziți de un succes a unei femei din viața voastră. Poate e mama, poate e o femeie importantă, cineva de la voi din casă, pentru alții dintre voi. Poate fi persoana iubită pentru domn, da? auziți de un succes, ceva plăcut. Dar în alte cazuri văd aici că parcă aveți de luat o decizie atunci când vine vorba de zona locului de muncă. Da, nu știu ce am întors cartea, patru de bâte. Văd că, nu știu, sărbătoriți această victorie, această reușită. Eu o zi cu victorii, o zi în care sunteți dorni, să arătați tuturor situația în care sunteți. S-a întors o carte. Și încercați, dragi balanțe, să nu petreceți prea mult sau e ca și cum uh, 
sărbătoriți o eliberare dintr-o situație destul de tensionată, ca să spun așa. Iarăși, încercați aici totuși, dacă e vorba de vreo întâlnire, nu știu, sau vreo petrecere, ceva ce, ce sărbătoriți voi, poate cine știe, cu o femeie foarte plină de viață, pozitivă, o femeie care vă dă speranță, totuși încercați să, să vă întâlniți cu această persoană, pentru că, nu știu, parcă această întâlnire vine colat peste pupăză și parcă nu aveți timp. Uh, Într-un final, uh, totuși văd aici că lucrurile se detensionează, nu știu, eu zic care intrați în contact cu multe femei. Văd o persoană aici mai sensibilă, cineva care vrea să ciocnească ceva cu voi, o persoană misterioasă. Ia uitați, și unii, posibil să auziți de o victorie, de o reușită a unei persoane, uh, poate e ceva în care ține de o recunoaștere mai mare, de zona profesională. Sau o veste bună care ține de zona medicală pentru alții dintre voi. Și asta e foarte, foarte bine. Deci e o zi bună pentru cei mai mulți dintre voi. Dragii mei, scorpioni, hai să vedem pentru voi. Și aveți un 5 de bâte. Wow! Voi, nu știu, simțiți o concurență. Wow! Aveți o discuție mai aprinsă cu cineva în această zi care ține de acte, hârtii, documente, care ține de o povară pe care tot o duceți în spate. Acum, dragi scorpioni, dacă aveți o zi mai aglomerată sau o perioadă mai aglomerată, încercați să vă temperați, da? încercați să mențineți așa un echilibru, nu faceți exces de nimic, ascultați partea de început, că e important ce spun acolo, pentru că uh, posibil ca în urma supra solicitării da? să aveți o discuție în contradictoriu cu cineva, care ține de gelozie, care ține de ideea aceasta de concurență, posibil, da, cine știe, să fie o discuție la o vreme de seară sau o discuție referitor la niște, mă rog, referitoare, la niște lucruri care vi se ascund. Poate chiar cu o femeie aveți această discuție și are legătură cu o noutate plăcută pentru voi, cu un contract, cu o înțelegere, cu o judecată. Văd aici niște bani pe care îi primiți sau o împlinire foarte mare din punct de vedere material care vine pe total neașteptate, dragii mei scorpioni, și care vă oferă mult mai multă încredere în voi, mult mai multă încredere într-un proiect anume. Deci asta este foarte, foarte bine. Parcă încercați voi să vă urmăriți aici propriul interes, pentru că a fost o perioadă destul de agitată, ca să spun așa, din viața voastră, în care poate ați avut parte de o persoană care și-a urmărit propriul interes, care, nu știu, v-a făcut tot felul de supărări, dar acum, în sfârșit, e nevoie să vă mai gândiți puțin și la propria persoană. Și, repet, această zonă financiară parcă vă oferă putere. Sau o discuție cu o femeie care este independentă financiară, o femeie care este foarte sigură pe ea și care vă poate ridica moralul. Aici mai aveți un 8 de cupe. Unii scorpioni, posibil să lăsați în urmă niște activități care le aveți de făcut în această zi, sau să vă gândiți serios să faceți o schimbare în stilul vostru de viață, cum ar veni. Sunteți foarte... Înțelepți. Unii scorpioni posibil chiar să ascultați sfatul unei persoane pe care voi o respectați foarte mult. Poate fi o persoană care are înclinație spirituală sau nu. Da? Alții, e ca și cum uh, încercați să vă sustrageți de la anumite legi care țin de zona aceasta a credinței. Nu știu, unii scorpioni văd că primiți niște bani sau vă axați mult pe zona aceasta financiară. Da? Parcă unii conștientizați că, domnule, parcă am lucrat cam gratis până acum și parcă nu a fost apreciată sau apreciat și parcă vreau mai mult. Ia uitați ce decizie radicală luați voi. Sau pur și simplu universul vine și învârte lucrurile în așa fel încât vă pune într-o poziție de conducere. Orice ar însemna acest lucru pentru voi. Nu neapărat acum că sunteți puși directori, dar orice e posibil. Dragii mei săgetători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Wow. Voi uh, sunteți uh, puțin stresați aici. Parcă aveți așa niște săgeți în spate. Stresați de ceva care ține de străinătate, de o noutate pe care ați aflat-o, ceva care ține de familia voastră, uh, de o așteptare foarte, foarte mare în care sunteți puși sau de ceva timp sunteți într-un oarecare blocaj, nu neapărat negativ. Nu știu, v-ați luat liber de la muncă sau nu știu, vreți să plecați undeva în străinătate sau să veniți. 
Da? Sunteți foarte stresați atunci când vine vorba de un copil sau de un bărbat important din viața voastră, de, poate referitor la un șef, referitor la o decizie care se ia undeva, dar are legătură cu zona familiei și cu o noutate foarte plăcută care apare, dragilor. Încercați totuși să nu vă stresați atât de mult pentru că soarele vine și vă luminează calea, vine și vă oferă un succes. Mai aveți aici un cavaler de cupe, cineva care vine către voi cu o ofertă, cu o propunere. Ieșiți la o cafea cu cineva, eu știu, discutați, faceți tot felul de lucruri din acest punct de vedere. Ia uitați, poate să fie vorba de o femeie care stă foarte, foarte bine din punct de vedere financiar, iar pentru alți săgetători poate avea legătură cu un proiect, da? Nu știu, vi se propune un proiect sau... Um... De aici ceva ce vine pe total neașteptat. Eu simt aici că e vorba de o întâlnire sau de o discuție pe care o aveți pe internet cu o persoană importantă. Poate fi mama sau o persoană, așa cum v-am spus, care stă bine din punct de vedere financiar sau știe bine să aibă grijă de confortul său. Mai aveți aici un cavaler de bâte, dragi săgețători. Nu știu, faceți mișcare, faceți sport sau intrați în contact, vă caută cineva. E o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă. E o persoană care vă poate intra în casă sau... Știu eu, vă puteți întâlni cu această persoană. Ia uitați, o victorie care apare de săgetători și o speranță foarte, foarte mare. Ca și cum discuția cu această persoană sau faptul că vă vine această persoană în casă sau vă întâlniți, da, pur și simplu vă ridică moralul. Vă ridică moralul și vă ajută foarte mult. Chiar vă deblochează. Din 2 de bâte ajungeți la 3 de bâte. Adică se diminuează așteptarea sau aveți parte de o primă victorie, de o primă deblocare. Poate chiar un drum scurt pe care îl faceți cine știe și care într-un final e cu victorie. Dragi mei capricorni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Și voi aveți un 8 de monede. Voi lucrați. Sunteți puși pe lucru. Într-un mod nou. Nu știu. Um, poate fi un moment în care unii capricorn tot ați stat aici într-o situație, nu v-a plăcut, tot ați stat, ați suferit, ați analizat lucrurile, poate chiar vă simțiți neîndreptățiți și spuneți, domnule, gata, e cazul să iau atitudine, să pun osul la treabă, să încerc să găsesc o soluție. Alții posibil, nu știu, cineva de la locul de muncă sau ceva ce ține de zona locului de muncă de a lucra, nu vă place, nu vă convine, vă simțiți neîndreptățiți. Ia să vedem, dragi capricorn. Da, asul de bâte vine aici cu o idee nouă care vă vine. O idee nouă care vă vine și care vă poate ajuta. Ceva ce ar putea să fie foarte stabil. Nu știu, să faceți legătura între două persoane, două situații sau uh, ceva de genul acesta. Și poate e o idee, nu știu, care vă vine așa deodată și nu știți de unde. Sau o femeie chiar vă poate da această idee. Mai văd aici luna, iarăși. Parcă stați, analizați lucrurile. Posibil, știu eu... Uh, Dragi Capricorn, unii să vă faceți niște iluzii, așa, atunci când vine vorba de o persoană din viața voastră. Poate este bine aici, nu știu, să încercați să vă respectați mai mult și să încercați să căutați toate variantele, cum s-ar spune. Văd un drum scurt pe care îl faceți, dar care e posibil să nu vă bucure foarte mult. Sau o veste pe care o primiți de la distanță. Wow! Uh, e ceva care ține de acte, de un contract, de o decizie a cuiva, iarăși. Și e ceva ce ați așteptat voi de mult timp. Ok, dragi capricorni, uh, detașare de zona materială. E un an în care e bine să nu ne bazăm pe ceilalți de nicio culoare. E bine să ne bazăm doar pe noi. Și atât. Da? Dragi vărsători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Păi aveți nebunul, vă vine o idee nouă, vă treziți bine dispuși, da, bă, wow, bine dispuși și comunicativi. Niște vești care sunt foarte bune, care vin către voi pe internet sau niște vești care vin rapid, care țin de o împlinire mai mare din punct de vedere material, poate niște bani care vin din zona statului sau au zis de o persoană care parte de o bucurie. Dar e o noutate foarte plăcută pentru voi, ca o eliberare, ca o energie bună care se anunță aici. 
și posibil pentru universător să aveți parte de o discuție poate ușor neașteptată, poate fi o discuție mai acidă pe de-o parte, care să vă îndrume pe voi spre acest nou început, da? poate pe a lucra singur, știu eu. De asemenea, dragi vărsători, văd aici că este un moment în care uh, începeți să fiți mult mai uh, siguri pe voi, nu știu, vă descoperiți o pasiune, cineva vă încurajează aici, voi uh, parcă prindeți aripi, cum s-ar spune, dar vă este ușor teamă. Vă este ușor teamă și în privința unei persoane care acționează într-un mod mai imatur. În final văd un trei de spade, ia uitați, ceva nu vă place, da? ceva nu vă convine. Sau e vorba de o decizie care ține, mă rog, care presupune să vă călcați pe inimă, cum s-ar spune. Poate e vorba de faptul că sunteți la distanță de cineva, poate vă este dor de cineva. Pentru alții poate să fie vorba de un drum pe care îl faceți, un drum neprevăzut, un drum scurt care nu prea vă place sau auziți de, de o veste care nu este pe placul vostru, cum s-ar spune. Și poate avea legătură cu o întâlnire între prieteni, auziți de cineva că se întâlnește sau cu uh, ceva nou ce studiați voi aici. Deci e o situație care nu prea convine, dar eu zic cu multă, multă comunicare și o zi în care aveți ocazia să vă deblocați. Da? Ascultați partea de început, că e important ce spun acolo. Dragii mei pești, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Bun, a sărit un nou de spade și voi sunteți ușor stresați. Oare de ce? Stresați că nu prea știți, da, aveți aici tot ce vă trebuie, dar nu prea știți cum să acționați, nu prea știți ce să faceți în privința unei situații de blocaj. Da, văd aici un cavaler de cupe, poate are legătură cu o persoană dragă vouă sau cu o persoană care este imatură din punct de vedere emoțional. Poate e de dragoste, poate nu, n-a ști să vă spun exact. Hai să vedem nouă de spade. Wow, și au și sărit cărțile. Voi sunteți dorni să aflați informații. Ia uitați. Sunteți stresați în legătură cu o veste trăsnet pe care o auziți, o veste din aceasta care face furori și care ține de zona locului de muncă. Poate de persoană care cade din funcție sau sunteți stresați pentru locul de muncă a cuiva. Văd aici că sunteți puși într-o așteptare, iarăși, sau primiți o veste care ține de o distanță mare, de internet, iarăși, pentru alți pești. Posibil ca această veste să nu vă placă, să nu vă convină foarte mult. Da? Să fie vorba de o situație în care cineva își urmărește propriul interes, cineva parcă se concentrează mult pe zona muncii, nu vă bagă în seamă sau cineva nu vă răspunde... Într-un final văd un op de cupe. Posibil să lăsați lucrurile deoparte. Să spuneți, doamne, dacă nu merge, nu merge. Lasă așa. Renunțați voi la o idee, la ceva. Ia să vedem la ce renunțați. Da? La ce renunțați? Renunțați la o curiozitate. Reun... Mă rog, renunțați la a vă mai informa foarte mult despre cineva, despre ceva anume. Și hai să vedem încotro vă îndreptați. Încotro vă îndreptați. Vă îndreptați către un final, vă îndreptați către scopul vostru în viață, vă îndreptați către ceea ce trebuie, către autenticitate, către lumea voastră. Și asta este foarte, foarte bine, dragii mei pești. E perfect, ca să spun așa. Dar încercați să ascultați și partea de început, încercați să nu mai uh, țineți controlul da, asupra lucrurilor, să lăsați lucrurile să curgă de la sine, vă ascultați inima și cam atât. Ăsta e sfatul pentru voi. Acum, na, fiecare face cum vrea, dar ascultați și partea de început, că este foarte important ce spun acolo. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți o zi de marți binecuvântată și nu uitați, deschideți-vă inima și renunțați la control. La ideea aceasta de a dori să controlați, mă refer, da? Lucrurile, în general, vorbind.